హాయ్ హలో లెర్న్ మోర్ మ్యాథ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం నా పేరు వరకుమార్ ఈరోజు మనం వర్గ సమీకరణాలు అనే ఒక కొత్త చాప్టర్ గురించి నేర్చుకుందాము సో ఇది మనకు ఫస్ట్ పేపరు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సో వన్ టూ సెవెన్ ఏమో ఫస్ట్ పేపరు ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ ఏమో సెకండ్ పేపరు సో ఇది మనకు ఫస్ట్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సో మనకు టోటల్గా ఈ చాప్టర్లో ఐదు నాలుగు అభ్యాసాలు ఉన్నవి సో ఆ నాలుగు అభ్యాసాలు కూడా మనం సో ఈ టాపిక్ల గురించి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ టాపిక్లు నేర్చుకున్న తర్వాత అవి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము సో ఈ చాప్టర్ నుండి కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి వన్ మార్కు టూ మార్కు ఫోర్ మార్క్స్ అబ్జెక్టివ్ టైపు అన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో మన ఈ చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకుంటామో చూడండి వర్గ సమీకరణం అంటే ఏంటో నిర్వచనం నేర్చుకుంటాము తర్వాత రెండోది కారణాంక పద్ధతిన వర్గ సమీకరణంను సాధించడం వర్గమూడం వర్గమును పూర్తి చేయటం ద్వారా వర్గ సమీకరణంను సాధించడం సో చివరగా మూలాల స్వభావము ఒక్కొక్క టాపిక్స్కు రిలేటెడ్గా ఒక్కొక్క అభ్యాసం ఉంది సో వర్గ సమీకరణం నిర్వచనం దీనికి సంబంధించి మనకు ఫస్ట్ అభ్యాసము కారణాంక పద్ధతిన సాధించడం రెండో అభ్యాసము వర్గమును పూర్తి చేయటం ద్వారా సాధించడం మూడో అభ్యాసము మూలాల స్వభావము నాలుగో అభ్యాసం సో ఈ విధంగా మనకు నాలుగు అభ్యాసాలు ఉన్నవి సో వన్ బై వన్ మనం నేర్చుకుందాము సో ఫస్ట్ వర్గ సమీకరణం అంటే ఏంటో నేర్చుకొని సో ప్రాబ్లమ్స్ అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ వన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం వర్గ సమీకరణం అంటే ఏంటి అది ఏ రూపంలో ఉంటుంది సో దాని గురించి నేర్చుకున్న తర్వాత మనం అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ వన్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము సో చూడండి ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో గల సమీకరణాన్ని వర్గ సమీకరణం అంటారు సో ఈ రూపంలో ఉన్నటువంటి సమీకరణాన్ని వర్గ సమీకరణం అంటారు ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఏబిసిలు అనేవి ఒక వాస్తవ సంఖ్యలు ఇక్కడ ఏబిసిలు అనేవి ఏవేని వాస్తవ సంఖ్యలు ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఏ జీరో కావద్దు ఎందుకు జీరో అయితే ఏమవుతుంది చూడండి సో ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యింది అనుకోండి జీరో ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ జీరో అంటే ఈ మొత్తం పదం జీరో అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుంది బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఈ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అనేది అప్పుడు వర్గ సమీకరణం కాదు రేఖీయ సమీకరణం అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ ఈ పదం అయితే ఉండాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ పదం ఉంటేనే దాన్ని వర్గ సమీకరణం అంటాం సో ఈ రెండు పదాలు ఉన్నా లేకున్నా నో ప్రాబ్లం కానీ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే పదం ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే పదం ఉంటేనే దాన్ని వర్గ సమీకరణం అంటాం కాబట్టి ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది కండిషన్ సో నెక్స్ట్ మనం బహుపదులు నేర్చుకున్నాం సో వర్గ బహుపద అని దేనిని అంటాము పరిమాణం రెండుగా కలిగినటువంటి బహుపదిని వర్గ బహుపది అంటాము సో చూడండి ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉన్నది రెండవ పరిమాణ బహుపది అయిన పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరోను వర్గ సమీకరణం అంటారు సో నెక్స్ట్ వై ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అని ఉన్నది ఒక వర్గ ప్రమేయం అవుతుంది సో ఇది మనకు వర్గ సమీకరణం అంటే ఏంటి దాని యొక్క సాధారణ రూపం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూసాము సో ఈ చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఈ ఒకే ఒక సమీకరణం ఆధారంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు నాలుగు అభ్యాసాలు ఉన్నవి ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో సో ఆ నాలుగు అభ్యాసాలు కూడా ఈ సమీకరణానికి సంబంధించినటువంటిదే సో మీరు సాధారణ రూపము ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అనేది వర్గ సమీకరణం అవుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సో ఇప్పుడు మనం అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ వన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సో చూడండి ఏమడుగుతున్నాడో క్రింది సమీకరణాలు వర్గ సమీకరణాలు అవునో కాదో నిర్ణయించండి సో ఇక్కడ మనకు టోటల్గా ఎయిట్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో సో వన్ బై వన్ మనం సాల్వ్ చేద్దాము సో ఇంతకుముందే మనం వర్గ సమీకరణం అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఏంటి ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉన్నటువంటి సమీకరణాన్ని వర్గ సమీకరణం అంటారు అని నేర్చుకున్నాం సో మరి ఇచ్చిన సమీకరణాలు వర్గ సమీకరణాలు అవుతాయో కాదో ఏ విధంగా చెప్తాము సో ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని పరిశీలించి అది 
ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रूप में उन्नदो लेदो चूड़ी आ रूप में उंटे वर्ग समीकरण अटा आ रूप में लेकिन वर्ग समीकरण का अटा सो मरी इच्छी समीकरणा चूड़ा चपेटू उ को सिंप्लीफ चेयर डैरक्ट इला चूसी इध वर्ग समीकरण का ओके सो डक्ट चूसी मन चलेम को सिंप्लीफ ची मन आ रूप में उदो लेदो चु सो चूदा इध मन को फस्ट बेटो एक्स प्लस वन हॉल स्क्वेर इज ईक्वल टू टू इंटू एक्स मैनस् थ्री सो चूँ दी मन विधा सिंप्लीफ चस्ता इकड़ एक्स प्लस वन हॉल स्क्वेर उ कदा सो दी मन ए प्लस बी हॉल स्क्वेला सो ए प्लस बी हॉल स्क्वेर अंत ए स्क्वे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वे सो ए प्लस बी हॉल स्क्वेला मन विस्तरी रासते ए अंटेमो एक्स उ बी अंटेमो वन उ सो दी मन ए स्क्वे अटे एक्स स्क्वे अच्छा प्लस टू ए बी अटे टू इंटू एक्स इंटू वन अ प्लस बी स्क्वे अटे वन स्क्वे सो एम चसा नीन इच्छी एलहच एक्स प्लस वन हॉल स्क्वे रूप में उड़ाएस सो ए स्क्वे प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वे राशा सो नैक्स्ट रईट सैड मन टू इंटू एक्स मैनस् थ्री उ रेचे गुणी रादा टू इंटू एक्स एम टू इंटू एक्स मन को टू एक्स टू इंटू मैनस् थ्री मैनस् सिक्स ओके सो इपड़ मल्ल दी मन सिंप्लीफ चलते एक्स स्क्वे टू इंटू एक्स इंटू वन मन को टू एक्स वन स्क्वे अंत वन अज ईक्वल टू इकडेम मन को टू एक्स मैनस्ट सो इन रे पदा मन लफ्ट सैडकोदाकोचते चूँ एक्स स्क्वे अला टू एक्स अला प्लस वन सो एडम वाइप उ मूड पदा अलाशा सो कुछ रे पदा नीसकोस्ते इ प्लस टू एक्स इटे मैनस् टू एक्स सो मैनस सिक्स इटे प्लस सिक्स सो इक इंका जीरो उ मन को रे पदा इटाई का बट्टी एम उ जीरो सो इक प्लस टू एक्स मैनस् टू एक्स कैंसल सो मन के इकड़ा एक्स स्क्वे सो एक्स कैंसल का वन प्लस सिक्स सेवन ईक्वल टू जीरो सो इन मन इच्छी समीकरणा सिंप्लीफ चे समीकरण एक्स स्क्वे प्लस सैवन ईक्वल टू जीरो अने समीकरण इपड़ी समीकरणा एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस ईक्वल टू जीरो रूप में उद परशी यस उ एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस ईक्वल जीरो रूप में उ सो इक एक्स अने पदम लेना एक्स स्क्वे पदम उबी सो इध वर्ग समीकरण अो दी रहा चूँ इधी एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस ईक्वल टू जीरो रूप में उवना इच्छी समीकरण वर्ग समीकरण सो देर फोर इच्छी समीकरण वर्ग समीकरण सो ई विधा मन इच्छी समीकरणा को सिंप्लीफ चर्वात स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस ईक्वल जीरो रूप में उंटेम वर्ग समीकरण अटा लेकुनेमो का चाहा सो इध मन को फस्ट बिट सो नैक्स्ट मन सैकंड बिट से सो इधी सैकंड बिट एक्स स्क्वे मैनस् टू एक्स इज ईक्वल टू मैनस् टू इंटू थ्री मैनस एक्स सो मल्ल मन को सिंप्लीफ चुंटे इकड सो लफ्ट सैड उ नीन अला चूँ एक्स स्क्वे मैनस् टू एक्स सो उन्शा रईट सैड मत मैनस् टू इंटू थ्री मैनस एक्स उदा सो मैनस् टू चेत यह रे मल्टई चेदा मैनस् टू इंटू थ्री मन को मैनस् सिक्स मैनस् टू इंटू थ्री मैनस् सिक्स मैनस् टू इंटू मैनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स सो इन रे पदालू लफ्ट सैडकोदा रे पदालू लफ्ट सैडकोचते मन के विधा मारत समीकरण चूँ लफ्ट सैड रे पदा अलाइंडी एक्स स्क्वे मैनस् टू एक्स ईक्वल टू उ कदा सो एक्स स्क्वे मैनस् टू एक्स अलायी मैनस्ट प्लस सिक्स 
ఆ తర్వాత ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఇటు వస్తే మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ టూ ఎక్స్ సో అప్పుడు రైట్ సైడ్ మనకి ఏం ఉండదు కాబట్టి ఇక జీరో మిగులుతుంది జీరో అని రాయాలి సో ఇప్పుడు ఈ సమీకరణాన్ని మనం ఏమని రాయచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ని అలానే రాయండి సో ఇక్కడ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈ రెండు సజాతి పదాలు ఆ రెండింటినీ కూడితే మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది సో స్థిరాంకం ఒకటే ఉంది ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని మనం స్థిర పదం అంటాము ఎక్స్ అనే పదం లేనటువంటి దాన్ని స్థిర పదం అంటాము సో మనం ఇచ్చిన సమీకరణం ఏ విధంగా మారింది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరోగా మారింది సో ఇప్పుడు ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఇచ్చిన సమీకరణం ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది సో చూడండి సో ఈ విధంగా రాయాలి మనం సో ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉంది కావున ఇచ్చిన సమీకరణం ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది సో ఇది మనకు సెకండ్ బిట్ సో నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ బిట్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఇది మనకు థర్డ్ బిట్ చూడండి ఏమిచ్చాడు ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సో ఇది వర్గ సమీకరణం అవుతుందో కాదో చెప్పమంటున్నాడు సో మళ్ళీ మనం కొంత సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత అది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉందో లేదో చూడాలి ఆ రూపంలో ఉంటే వర్గ సమీకరణం అంటాము లేకుంటే కాదు అంటాము సో చూడండి దీన్ని మనం ఎలా సింప్లిఫై చేస్తామో సో ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్లో కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మల్టీప్లై చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఎక్స్చే మల్టీప్లై చేస్తే అది ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మైనస్ టూ చేత మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో చూడండి ఏం చేశా నేను ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మల్టీప్లై చేశాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ రైట్ సైడ్ కూడా అంతే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మల్టీప్లై చేద్దాము సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ చేత మల్టీప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ టూ ఇంటూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ అవుతుంది సో మళ్ళీ నేను మల్టీప్లై చేశాను ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ చేత ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేయాలి సో అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది మళ్ళీ మైనస్ టూ చేత ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేయాలి మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ టూ ఇంటూ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ కూడా ఈ రెండింటిని మళ్ళీ ఎక్స్ చేత మల్టీప్లై చేయాలి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా ఈ రెండింటిని మైనస్ వన్ చేత మల్టీప్లై చేయాలి సో మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేద్దాము సో చూడండి ఇక్కడ ఏముంది మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది సో ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈ రెండు సజాతి పదాలు ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అంటే మనకు మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ టూ ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ ప్ల ఎక్స్ స్క్వేర్ అలానే రాద్దాము సో ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అయితే మనకు ప్లస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో మైనస్ త్రీ సో రెండు వైపులా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రూ ఉంది మైనస్ త్రీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటినిటి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనకు మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది కదా సో ఇది ఇటు వస్తే ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఉంది ఇటు వస్తే మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో మైనస్ త్రీ ఇటు వస్తే ప్లస్ త్రీ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఏం లేవు ఇక సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఏం మిగిలింది మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఇది మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది సో మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఇది మీరు గమనించినట్లయితే ఇందుల
ఇది ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో లేదు కాబట్టి ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం కాదు సో చూడండి ఏం రాస్తామో సో ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో లేదు దేర్ ఫోర్ ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం కాదు సో కావున ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం కాదు సో ఇది మనకు థర్డ్ బిట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ చేద్దాం సో ఇది మనకు ఫోర్త్ బిట్ సో చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇది వర్గ సమీకరణం అవుతుందో కాదో చెప్పాలి సో మనం మళ్ళీ కొంత సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత చెప్పగలుగుతాము సో చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది కదా సో ఈ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ 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 చే దీన్ని మల్టీప్లై చేయాలి సో ఫస్ట్ ఎక్స్ చేత మల్టీప్లై చేద్దాము సో అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఏమవుతుంది సో ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మైనస్ త్రీ చేత మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉంది సో ఎక్స్ చేత మల్టీప్లై చేసి రాద్దాము ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ చేత మళ్ళీ ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేయాలి సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందో చూడండి ఎక్స్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎక్స్ ఇంటూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది సో మళ్ళీ మైనస్ త్రీ చేత ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేయాలి మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ ఇంటూ ప్లస్ వన్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ ఉన్న రెండు పదాలు అలానే రాయండి సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అని ఉంది సో అలానే రాశాను సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ రెండు సజాతి పదాలు ఉన్నాయి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అలానే రాయండి సో ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ అప్పుడు అది మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొడి వైపున మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది ఆ విధంగా రాయండి సో ఇప్పుడు ఈ రెండు పదాలను మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం సో అప్పుడు ఏ విధంగా మారుతుందో చూడండి సో ఇక్కడ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఈ రెండు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఏమో మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది సో అప్పుడు రైట్ సైడ్ మనకు జీరో మిగులుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇట్ సింప్లిఫై చేద్దాము సో ఈ రెండు సజాతి పదాలు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు ఏం మిగులుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది మైనస్ టెన్ ఎక్స్ అవుతుంది సో తర్వాత ఇక్కడ స్థిరపదం ఒకటే ఉంది మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి సమీకరణాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అది ఈ విధంగా మారింది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉంది కావున ఇచ్చిన సమీకరణం ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది సో దీన్ని ఏమని రాయచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉంది కావున సో కావున ఇచ్చిన సమీకరణం ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది సో నేను కొంచెం షార్ట్ ఫామ్లో రాశాను ఇదేంటిది సమీకరణం ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది మీరు పూర్తిగా రాయండి సో ఇది మనకు ఫోర్త్ బిట్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ బిట్ చేద్దాం ఇది మనకు ఫిఫ్త్ బిట్ సో ఇది ఏమిచ్చాడో చూడండి టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ సో మళ్ళీ ఇది మనం వర్గ సమీకరణం అవుతుందో కాదో చెప్పాలి సో మళ్ళీ మనం కొంత సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ చేత ఎక్స్ మైనస్ త్రీకి మల్టీప్లై చేయాలి సో ఫస్ట్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో ఫస్ట్ టూ ఎక్స్ చే మల్టీప్లై చేస్తే మనకు టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో తర్వాత మైనస్ వన్ చే మల్టీప్లై చేద్దాము అప్పుడు మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ కూడా ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ చేత ఎక్స్ మైనస్ వన్ను మల్ట
सो एक्स इंटू एक्स मैनस वन आर्वा प्लस फाइव इंटू एक्स मैनस वन प्लस फाइव इंटू एक्स मैनस वन सो इपड़ो पदा मल्ल मल्टी चेयर सो ई टू एक्स एक्स मैनस थ्री ने मल्टी चेयर सो फस्ट टू एक्स इंटू एक्स मन को टू एक्स स्क्वे अवतरवा टू एक्स इंटू मैनस थ्री मैनस सिक्स एक्स अदे विधा इकड मैनस वन चेत यह रे मल्टी चेयर सो मैनस वन इंटू एक्स मन को मैनस एक्स मैनस वन इंटू प्लस मैनस वन इंटू मैनस थ्री मन को प्लस थ्री अ सो इज ईक्वल टू रईट सैड मल्ल रे एक्स मल्टी चेयर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वे अर्वा एक्स इंटू मैनस वन मैनस एक्स सो मल्ल फाइव चेत यह रे मल्टी चेयर प्लस फाइव इंटू एक्स मन को प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इंटू मैनस वन का मैनस फाइव अ सो इन सिंप्लीफाई चेदा सो इक मैनस सिक्स एक्स मैनस एक्स अने सजाति पदा सो वाट ऐडी इक टू एक्स स्क्वे अला सो मैनस सिक्स एक्स मैनस एक्स मन को मैनस सैवन एक्स प्लस थ्री ईक्वल टू सो इक एक्स स्क्वे अला मल्ल मैनस एक्स प्लस फाइव एक्स रे सजाति पदा मन को प्लस फोर एक्स सो मैनस एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स सो इट मन को मैनस फाइव उ सो इपड़ो मूड पदा मैं लफ्ट सैडकदा सो अब विधा मारत चूँ टू एक्स स्क्वे मैनस् सैवन एक्स प्लस थ्री सो लफ्ट सैड मूड पदा अला राशा रईट सैड मूड पदा लफ्ट सैडकदा सो इक प्लस एक्स स्क्वे मन को मैनस एक्स स्क्वे अ प्लस फोर एक्स मैनस फोर एक्स मैनस फाइव एमो प्लस फाइव अ सो अब रईट सैड मन को जीरो अ सो इन सिंप्लीफाई चेदा सजाति पदा टू एक्स स्क्वे मैनस एक्स स्क्वे अब मन को एक्स स्क्वे अमो एक्स स्क्वे अ सो इक मैनस सैवन एक्स मैनस फोर एक्स मैनस लैवन एक्स मैनस लैवन एक्स आर्वा प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस एट प्लस एट ईक्वल टू जीरो सो इन मन इच्छी समीकरण ये रूप में मारी एक्स स्क्वे मैनस लैवन एक्स प्लस एट ईक्वल टू जीरो रूप में की मारी सो इन इधी एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सीक्वल जीरो रूप में उबी इच्छी समीकरण वर्ग समीकरण सो अभी मन राय इन सो इधी मन रहा सो इपड़ी एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सीक्वल जीरो रूप में उसे का इच्छा समीकरण और वर्ग समीकरण अभी मन को फिफ्त बिट सो नैक्स्ट सिक् बिट चेद सो इध मन को सिक्त बिट फस्ट प्राब्लम उक्त बिट सो चूँचा एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज ईक्वल टू एक्स मैनस टू हॉल स्क्वे सो इध मन वर्ग समीकरण अद चाली सो दिन कोसम मल्ल मन को सिंप्लीफाई चेयर इकड़ा सो लफ्ट सैड मन को एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स प्लस वन अंदर सो लफ्ट सैड उदा एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स प्लस वन सो इक मन सिंप्लीफाई चे चास्म लेनी रईट सैड मत एक्स मैनस टू हॉल स्क्वे सो इध मन को ए मैनस बी हॉल स्क्वे रूप में उ ए मैनस बी हॉल स्क्वे ईक्वल टू ए स्क्वे मैनस टू ए बी प्लस बी स्क्वे सो आ सूत्रा उपयोगी मन दी विस्तरी ए स्क्वे अंत एक्स स्क्वे अ मैनस टू ए बी अं टू इंटू एक्स इंटू टू अ प्लस बी स्क्वे अंत टू स्क्वे अ सो इन नैन रईट सैड दी ए मैनस बी हॉल स्क्वे सूत्र प्रकार विस्तरी राशा सो मल्ल लफ्ट सैड अलादा एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज ईक्वल टू सो एक्स स्क्वे अला सो इत मल्टे टू इंटू टू फोर एक्स मैनस मैनस फोर एक्स इक प्लस टू स्क्वे अंत टू इंटू टू प्लस फोर अ सो इन समीकरण रेवला एक्स स्क्वे एक्स स्क्वे उबी कैंसल चेदा 
సో ఈ రెండు పదాలను మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే ఏమవుతుందో చూడండి ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం మిగిలింది ఇక త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనే రెండు పదాలు ఉన్నాయి సో తర్వాత ఈ రెండు పదాలు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అనేది మనకు ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ ఫోర్ అనేది మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఈ రెండు సజాతి పదాలు సో త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే మనకు సెవెన్ ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ త్రీ అవుతుంది సో సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది సో ఇచ్చినటువంటి సమీకరణం ఏ విధంగా మార్పు చెందింది సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది సో ఇప్పుడు ఇందులో ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే పదమే లేదు సో ఎక్స్ స్క్వేర్ పదం లేకుంటే అది వర్గ సమీకరణం కాదు కాబట్టి మనం ఏం రాస్తామంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో లేదు కావున ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం కాదు అని రాస్తాము సో చూడండి సో ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో లేదు కావున ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం కాదు సో ఇది మనకు సిక్స్త్ బిట్ సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ బిట్ చేద్దాం సో ఇది మనకు సెవెంత్ బిట్ సో ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ సో ఇది మనకు వర్గ సమీకరణం అవుతుందో కాదో చెప్పాలి సో ఇక్కడ కూడా మనం కొంత సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు ఎక్స్ ప్లస్ టూ హోల్ క్యూబ్ ఉంది సో ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ రూపంలో ఉంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి సూత్రం ఏంటి ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఆ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం దీన్ని విస్తరించి రాయాలి సో చూడండి ఏ క్యూబ్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ బి క్యూబ్ అంటే టూ క్యూబ్ అవుతుంది సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ అంటేనేమో ఎక్స్ ఉంది బి అంటేనేమో టూ ఉంది ఏ క్యూబ్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి అంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ బి క్యూబ్ అంటే టూ క్యూబ్ సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టూ ఎక్స్తో మల్టీప్లై చేస్తే టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు టూ ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత టూ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏ సూత్రాన్ని ఉపయోగించాము లెఫ్ట్ సైడు సో ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం విస్తరించాము ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి క్యూబ్ సో ఇప్పుడు చూడండి సింప్లిఫై చేద్దాము సో ఇది ఏ విధంగా మారుతుందంటే ఎక్స్ క్యూబ్ అలానే రాయండి సో త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ ఇది టువెల్ ఎక్స్ అవుతుంది టువెల్ ఎక్స్ సో ప్లస్ టూ క్యూబ్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ రైట్ సైడ్ ఉన్న రెండు పదాలను అలానే రాద్దాము టూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండు పదాలను కూడా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే ఏ విధంగా మారుతుందో చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పదాలన్నీ ఆ విధంగా రాశాను ఉన్నది ఉన్నట్లు సో రైట్ సైడ్ ఈ రెండు తీసుకొస్తే ప్లస్ టూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది ఇటు వస్తే మైనస్ టూ ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఉంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో ఇక రైట్ సైడ్ ఏం లేవు కాబట్టి జీరో సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేద్దాము సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఆ రెండు సజాతి పదాలు సో మనకు మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది సో తర్వాత ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే పదం ఒకటే ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అలానే రాయండి తర్వాత ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఈ రెండు సజాతి పదాలు అవుతాయి ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మనకు ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ అవుతుంది సో స్థిర పదం ఒకటే ఉంది ప్లస్ ఎయిట్ అని సో ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది ఇప్
ఇచ్చినటువంటి సమీకరణం ఈ రూపంలోకి మారింది మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది చూడగానే చెప్పొచ్చు ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో లేదు ఎందుకు ఎక్స్ క్యూబ్ అనే పదం ఉంది కదా కాబట్టి ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం కాదు సో చూడండి ఏమని రాస్తామో సో ఇది మనం రాయాల్సింది ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో లేదు కావున ఇచ్చిన సమీకరణం వర్గ సమీకరణం కాదు సో ఇది మనకు సెవెంత్ బిట్టు సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ బిట్ చేద్దాం సో ఇది మనకు ఎయిత్ బిట్టు ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో సో చూడండి ఏమి ఇచ్చాడో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ అని ఇచ్చాడు సో మళ్ళీ మనం కొంత సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఇది వర్గ సమీకరణం అవుతుందో కాదో చెప్పాలి సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఎల్హెచ్ఎస్ ఆ విధంగానే రాద్దాము సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయాల్సిన పని ఏం లేదు సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేరు మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ మాత్రం మనకి ఇది ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ లాగా ఉంది సో ఏ మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ మైనస్ బి క్యూబ్ ఆ సూత్ర ప్రకారం విస్తరించినట్లయితే ఏ క్యూబ్ అంటేనేమో ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి అంటే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ బి క్యూబ్ అంటే మైనస్ టూ క్యూబ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏ సూత్ర ప్రకారం రాసాం ఇది సో ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం విస్తరించాము ఏ మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ మైనస్ బి క్యూబ్ సో నెక్స్ట్ మనం సింప్లిఫై చేద్దాము లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పదాలన్నీ ఉన్నాయి ఉన్నట్టు రాద్దాము సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఎక్స్ క్యూబ్ అలానే రాయండి సో ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఉంది సో ఇది మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే మనకు ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అవుతుంది సో మైనస్ టూ క్యూబ్ ఉంది టూ క్యూబ్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు చూడండి రెండు వైపులా కూడా మనకు ఎక్స్ క్యూబ్ అనే పదం ఉంది సో ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ రెండు వైపులా కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సో ఇక ఈ మిగిలిన మూడు పదాలను కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొద్దాము సో అప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న మూడు పదాలు అలా అనే రాస్తున్నాను మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో ఈ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇటు వస్తే ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఏమో ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఏమో మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ ఎయిట్ ఏమో ప్లస్ ఎయిట్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు సజాతి పదాలను యాడ్ చేద్దాము సో మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేరు ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేరు ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆ తర్వాత మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీన్ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ థర్టీన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అవుతుంది ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి సమీకరణం టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలోకి మారింది సో ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఇచ్చిన సమీకరణం ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది సో ఇది మనం రాయాలి సో ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో రూపంలో ఉంది కావున ఇచ్చిన సమీకరణం ఒక వర్గ సమీకరణం అవుతుంది సో ఇది మనకు ఎయిత్ బిట్టు సో ఇంతటితో మనకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో టోటల్గా ఎయిట్ బిట్స్ ఉన్నవి ఎయిట్ బిట్లు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇంతటితో నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాము సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్